হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন আজকে আমাদের সিম্পল ইন্টারেস্টের চার নাম্বার ভিডিও যারা আগের ভিডিওগুলো মিস করেছেন তারা অবশ্যই ভিডিও ডেসক্রিপশনের লিঙ্কগুলো দেয়া আছে আগের ভিডিওগুলো দেখে আসতে পারেন আজকে আরও বেশ কয়েকটা অঙ্কের সমাধান করব একটু খেয়াল করেন দেখেন সুদের হার কত হলে চারশো পঞ্চাশ টাকা তিন বছরের সুদ চুয়ান্ন টাকা হবে সুদের হার কত হলে চারশো পঞ্চাশ টাকা তাহলে এই সুদের হারটা বের করার জন্য আমরা একটা কাজ করতে পারি সেটা হচ্ছে সুদের হার বের করার জন্য আমাদের লাগবে যেটা দেখেন আসল লাগবে নিচে আসল লাগবে আর উপরে সুদ লাগবে আর ইন্টু যেটা হবে একশো আচ্ছা এখানে আসল আমরা দেখতে পাচ্ছি চারশো পঞ্চাশ হচ্ছে আমাদের আসল এখন কথা হচ্ছে আমাদের সুদটা বের করতে হবে এবং সুদটা এক বছরে বের করতে হবে দেখেন এখানে তিন বছরের সুদ আসছে চুয়ান্ন তাহলে এক বছরের সুদটা কত চুয়ান্নকে যদি আপনি তিন দ্বারা ভাগ করেন কি হবে তিন একে তিন তিন আটা চব্বিশ দ্যাটস মিন আঠারো অর্থাৎ আঠারো এখানে আমরা বসাবো তাহলে দেখেন শূন্য শূন্য কাটা পাঁচ দুগুনা দশ পাঁচ নং পঁয়তাল্লিশ নয় দুগুনা আঠারো দ্যাটস মিন দুই দুই চার চার পার্সেন্ট অর্থাৎ এটার অ্যান্সারটা হলো খ নাম্বার অপশানটা কারেক্ট এবার আমরা দুই নম্বর প্রশ্নের সমাধান করব। দুই নম্বর প্রশ্নে যেটা আছে শতকরা বার্ষিক কত হার সুদে সাতশো পঞ্চাশ টাকার দুই বছরের সুদ দুশো দশ টাকা হবে তাহলে আমরা আগের সলিউশনে দেখেছি সুদের হার বের করার জন্য যেটা লাগবে নিচে আসল লাগবে আসল আমরা জানি সাতশো পঞ্চাশ টাকা তাহলে এই আসলটার উপরে যেটা হচ্ছে আমরা সুদ বের করব এবং সুদটা হচ্ছে এক বছরের হবে যেটা দেয়া আছে দুইশো দশ দুই বছরের তাহলে এক বছর সিম্পলি এটা অর্ধেক হয়ে যাবে দ্যাটসমিন একশো পাঁচ একশো পাঁচ ইন্টু একশো তাহলে শূন্য শূন্য কাটা তাহলে পাঁচ দুগুনা দশ পাঁচ পনেরো পঁচাত্তর তাহলে পাঁচ দ্বারা পনেরো দ্বারা যদি আমরা করি সাত পনেরো একশত পাঁচ তাহলে সাত দুগুনা চোদ্দো পার্সেন্ট এটার অ্যান্সারটা হলো খ নাম্বার অপশানটা কারেক্ট খ নাম্বার অপশানটা কারেক্ট এবার আমরা পরের প্রশ্নে চলে যাই এবার আমরা তিন নম্বর প্রশ্নের সমাধান করব তিন নম্বরে যেটা বলা হয়েছে যে দেখেন শতকরা বার্ষিক সুদের হার কত হলে তেরোশো টাকা পাঁচ বছরে সুদে আসলে সতেরোশো পঞ্চান্ন টাকা হবে তো এখানে সুদের হারটা বের করার জন্য আমরা জানি যে জিনিসটা লাগবে সেটা হচ্ছে আমার আসল লাগবে আর সুদ লাগবে আসল আর সুদ লাগবে তাহলে এখানে দেখেন যে আসল ছিল তেরোশো টাকা সেটা সুদে আসলে সতেরোশো পঞ্চান্ন হয়েছে দ্যাটস মিন এখানে সুদ হয়েছে চারশো পঞ্চান্ন এই সুদটা হয়েছে পাঁচ বছরের জন্য তাহলে আমাদের বের করতে হবে এক বছরের সুদ তাহলে চারশো পঞ্চান্ন যেহেতু পাঁচ বছরের সুদ তাহলে পাঁচের দ্বারা ভাগ করলে যেটা হবে একানব্বই এখন আমাদের সুদের হারটা বের করতে হবে তাহলে কি হবে সুদ হচ্ছে একানব্বই আর নিচে হচ্ছে তেরোশো ইন্টু একশো তাহলে শূন্য শূন্য কাটা শূন্য শূন্য কাটা তাহলে সাত তেরো একানব্বই তাহলে এটার অ্যান্সারটা হচ্ছে সাত পার্সেন্ট খ নাম্বার অপশানটা কারেক্ট এবার আমরা পরের প্রশ্নে চলে যাব এবার আমরা একটা টপিক আলোচনা করব সেটা হচ্ছে দুটি ভিন্ন সময়ের মূলধন ও সুদের পরিমাণ যদি দেয়া থাকে সেক্ষেত্রে আমরা কি করব সেক্ষেত্রে আমরা কি করব দুটি ভিন্ন সময়ের মূলধন ও সুদের পরিমাণ যদি দেয়া থাকে ওকে তাহলে আমরা দেখি কয়েকটা অঙ্কের সমাধান করব প্রথম প্রশ্নে আছে দেখেন যে কোনো আসল সুদ আসলে তিন বছরে চারশো চৌরাশি টাকা এবং পাঁচ বছরে পাঁচশো চল্লিশ টাকা হয় শতকরা সুদের হার ও আসল নির্ণয় কর সেক্ষেত্রে দেখেন যে তিন বছরের সুদ এত এ অঙ্ক যদি সমাধান করি যে দেখেন যে পাঁচ বছরের সুদ ছিল পাঁচশো চল্লিশ টাকা আর তিন বছরের সুদ আসল চারশো চৌরাশি টাকা তাহলে আমরা যদি মাইনাস করি সেটা হচ্ছে দুই বছরের দুই বছরের সুদটা হবে পাঁচশো চল্লিশ থেকে চারশো চৌরাশি যদি বাদ দিই যেটা হবে ছাপ্পান্ন তাহলে ছাপ্পান্ন হচ্ছে দুই বছরের সুতরাং এক বছরের কি হবে ছাপ্পান্ন ভাগ দুই যেটা হবে আটাইশ তাহলে আটাইশ হচ্ছে আমাদের সুদ এখন আমাদের যেটা বের করতে হবে আসল কত দেখেন আসলটা বের করার জন্য দেখেন সুদ আসল আছে চারশো চৌরাশি টাকা চারশো চৌরাশি থেকে আমরা মাইনাস করব যেটা হচ্ছে সুদটা তিন বছরের যে সুদটা সেটা আমরা মাইনাস করব তাহলে দেখেন এক বছরের সুদ হচ্ছে আটাইশ তাহলে তিন বছরের সুদ হচ্ছে আটাইশ ইন্টু তিন তাহলে এখানে মাইনাস করলে যেটা হবে দেখেন চারশো টাকা আসল হচ্ছে চারশো তাহলে 
সুদের হার যদি আমরা বের করতে চাই দেখেন চারশো আমরা আসল বের করে ফেললাম সুদের হার আটাইশ ভাগ চারশো মানে সুদ ভাগ আসল ইন্টু একশো তাহলে এই শূন্য কাটা চার সাতা আটাইশ দ্যাটস মিন সাত পার্সেন্ট তাহলে এটার অ্যান্সারটা হলো গ নাম্বার অপশনটা কারেক্ট গ নাম্বারটা কারেক্ট এবার আমরা পরের প্রশ্নে চলে যাব পরের প্রশ্নে যেটা আছে একটু দেখেন যে কোনো আসল তিন বছরে সুদ আসলে চারশো ষাট টাকা এবং পাঁচ বছরে সুদে আসলে পাঁচশো টাকা হলে শতকরা সুদের হার কত হবে তাহলে এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি আগেরটার মতোই সলিউশন করব দেখেন যে পাঁচ বছরের সুদ পাঁচ বছরের সুদ পাঁচশো আর তিন বছরের সুদ চারশো ষাট তাহলে যদি ডিফারেন্সটা হচ্ছে দুই এটা হচ্ছে চল্লিশ সুতরাং এক বছরের জন্য চল্লিশ ভাগ দুই এক বছরে হচ্ছে বিশ টাকা তাহলে দেখেন এখানে যেটা হচ্ছে আমাদের আসল আসলটা যদি বের করতে হয় দেখেন চারশো ষাট হচ্ছে তিন বছরের সুদ আসল তাহলে এখানে আসলটা বের করতে হবে চারশো ষাট থেকে তিন বছরের তিন ইন্টু বিশ তার মানে ষাট টাকা বাদ আসল হচ্ছে এখানে চারশো টাকা তাহলে চারশো যদি আসল হয় উপরে হচ্ছে শুধু সুদ সুদটা হবে বিশ ইন্টু একশো তাহলে এই শূন্য এই শূন্য কাটা চার পাঁচা কুড়ি তাহলে পাঁচ পার্সেন্ট এটার অ্যান্সারটা হলো ক নাম্বার অপশনটা কারেক্ট এবার আমরা পরের প্রশ্নে চলে যাব পরের প্রশ্নে একটু খেয়াল করেন যে এ সাম অফ মানি ল্যান্ড আউট অ্যাট সিম্পল ইন্টারেস্ট অ্যামাউন্ট টু টাকা সেভেন হান্ড্রেড টোয়েন্টি আফটার টু ইয়ার্স অ্যান্ড টু টাকা ওয়ান থাউজেন্ড টোয়েন্টি আফটার এ ফার্দার পিরিয়ড অফ ফাইভ ইয়ার্স দ্য সাম ইস এটার বাংলাটা হলো যে কিছু টাকা সরল সুদে দুই বছরে সাতশো বিশ টাকা এবং পরবর্তী পাঁচ বছর এক হাজার বিশ টাকা হয়ে গেলে আসল কত আচ্ছা খেয়াল করেন প্রথম দুই বছর সাতশো বিশ এবং পরবর্তী পাঁচ বছর পরবর্তী পাঁচ বছর তার মানে এই যে এক হাজার বিশ এখানে আছে টোটাল সাত বছরের অর্থাৎ সাত বছরে সুদ আসল হচ্ছে এক হাজার বিশ আর দুই বছরে দেয়া আছে দুই বছরে দেয়া আছে সুদ আসল সাতশো বিশ তাহলে মাইনাস করলে যেটা হবে পাঁচ বছরে তিনশো সুতরাং এক বছরের হবে তিনশো ভাগ পাঁচ যদি আপনি করেন হবে ষাট এখন যেটা সাম বের করতে বলেছে অর্থাৎ আসল বের করতে বলেছে দেখেন আসলটা কিভাবে বের করব এই সাতশো সাতশো বিশ এটা যেহেতু সুদ আসল এখান থেকে আমরা সুদটা বাদ দিব তাহলে দুই বছরে এক বছরে সুদ হয়েছে ষাট টাকা তাহলে দুই বছরে সুদ হচ্ছে একশো বিশ টাকা তাহলে একশো বিশ টাকা যদি আমরা বাদ দিই সুদটা বাদ দিই তাহলে সেটাই হবে আমাদের আসল সেটা আসলটা হবে ছয়শো টাকা ছয়শো টাকা তাহলে এটার অ্যান্সারটা হলো এ নাম্বার অপশনটা কারেক্ট